Hola y bienvenido a tu abogado virtual. En este video, 5 puntos para entender la legalización de la marihuana en México. El miércoles 31 de octubre del 2018, la Suprema Corte de Justicia dictó el quinto fallo en favor de la constitucionalidad del uso de la cannabis, también conocida como marihuana. Pero, ¿esto qué importancia tiene? Pues bien, supongamos que una persona a la que denominaremos quejoso presentó un amparo solicitando constitucionalidad para el uso de la marihuana y el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, a través de sus alas, resuelve que en efecto es constitucional para el caso en concreto el uso de la marihuana. Ahora bien, en el supuesto de que suceda esto por cuatro veces más, tiene como consecuencia la creación de la llamada jurisprudencia, la cual obliga a todos los tribunales del país a resolver de forma positiva respecto de la constitucionalidad y legalidad del uso de la marihuana. Esto ya ha ocurrido en nuestro país, por lo que una vez que se haya creado la jurisprudencia, el Poder Legislativo, a través del Congreso de la Unión, es decir, diputados y senadores, deberán crear urgentemente una ley que regule el uso de la marihuana en México. Pero, ¿cuáles serían los puntos a regular? 1. Se conocerá como Ley General para la Regularización y Control de Cannabis. En esta nueva ley se deberá regular el uso recreativo, medicinal y comercial de la cannabis, es decir, de la marihuana. 2. Su numerario constará de 76 artículos y 6 transitorios y se pretende regular desde la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación hasta la comercialización, venta y portación de la marihuana. 3. Además se plantea que por persona pueden cultivar hasta 20 plantas de cannabis con una producción máxima de 480 gramos por año. 4. Se creará el Instituto Mexicano de Regularización y Control de Cannabis. 5. Se creará la venta de permisos que legalicen la producción de marihuana con una vigencia de 5 a 10 años, mismos que podrán renovarse una vez que venza su vigencia. Este tipo de leyes, por ser innovadoras, permitirán no solo re la regularización del consumo de la marihuana entre pequeños consumidores y de quienes por salud lo requieran, sino que permitirá reducir en gran medida el tráfico de este psicotrópico, combatiendo al crimen organizado de forma colateral y no frontal como se ha hecho en los últimos años y que claramente no ha funcionado. Ah, una cosa más, incumplir con este tipo de determinaciones puede conllevar multas de más de 500 mil pesos. ¿Te pareció útil mi video? Suscríbete a mi canal Tu Abogado Virtual y no olvides activar la campanita que te notifique de un nuevo video. Saludos cordiales.